Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Bien le bonjour, Rachel Graveline. Bonjour. Rachel, cette semaine, Route 175, c'est un roman à suspense et c'est signé Stéphanie Gervais. Alors, parlez-moi de ce roman à suspense. Je vais prendre une petite parenthèse pour parler de cette collection-là. En fait, ici, on parle de la collection Frisson. J'avais vraiment envie de parler de cette collection-là parce que quand j'étais plus jeune, c'est vraiment une collection d'abord qui existait déjà, qui a été reprise beaucoup plus tard chez Héritage Jeunesse. Alors, quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, il va falloir que j'essaye. C'est vraiment des livres bonbons. À, à suspense, ça se lit tout seul. Moi, euh, quand j'avais 12, 13, 14, 15, j'en lisais euh, à un à la suite de l'autre. Je me couchais le soir, puis je ne dormais pas tant que je n'avais pas fini. Donc, pour me prêter pleinement au jeu, j'ai vraiment lu le livre mmh. un soir. Et oui, je l'ai vraiment terminé en un soir. Alors, euh, l'histoire ici... C'est celle de Clara qui part en covoiturage pour aller rejoindre son frère à Québec. Parce que son frère travaille dans un studio de cinéma, puis il l'a invité à venir découvrir cet univers-là. Mais Clara ne se rendra jamais au studio de cinéma. Parce que euh, sur la route 175, il ne se passe rien du tout comme prévu. En fait, euh, elle va d'abord embarquer avec un chauffeur de taxi un peu bizarre qui parle de la disparition de sa fille, ce qui la met dans une ambiance euh, assez moyenne, surtout qu'elle, elle fait du covoiturage avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. Évidemment, euh, quand elle s'assoit à côté du garçon puis qu'elle voit qu'elle est toute seule à embarquer ce soir-là avec lui, euh, ça la met déjà dans un esprit de tension. Suite à tout ça, évidemment, la tempête de neige va euh, s'abattre sur eux et l'auto va se mettre à faire euh, des défauts, des pannes. Il va y avoir des loups parce qu'ils traversent euh, une zone boisée et ce qui doit arriver arrive. Évidemment, la voiture s'arrête dans la tempête. Et je vous ai euh, prévu un petit extrait pour découvrir un petit peu l'ambiance. Alors, euh, on est... Justement dans la tempête. Elle dit « Franchement, je n'ai jamais vu une tempête aussi intense de toute ma vie. De temps à autre, je sens les pneus de la voiture s'enliser dans la neige. Ça y est, nous allons rester coincés. On ferait mieux de s'arrêter un instant, dit enfin Alex. Ça ne donne rien de continuer par cette tempête. Il n'y a aucune visibilité. À vrai dire, je ne suis même pas certain d'être encore sur la chaussée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Si on s'arrête, on risque de se faire percuter par un autre véhicule. Alex soupire. Je doute que d'autres voitures nous suivent. J'ai soudainement une vision horrifiante de la voiture enlisée dans la neige, incapable de redémarrer. Je pense que s'arrêter serait vraiment une erreur. On devrait plutôt continuer d'avancer lentement pour être certain de ne pas rester enlisé. Alex soupire de nouveau. Et ces millions de flocons, ils commencent à me donner le tournis. « Je n'ai jamais vu tomber autant de neige. C'est fou, » ajoute-t-il. « Alors, on fait quoi? »« Je n'en sais rien, Clara. Laisse-moi le temps d'y réfléchir un peu. » Le vent s'insinue à l'intérieur de la voiture en émettant de sinistres sifflements. Ça me donne la chair de poule. Évidemment, la voiture va s'arrêter. Bien entendu. Et là, toute la saveur de l'intrigue va prendre forme. C'est vraiment, comme je disais, des, des petits romans bonbons là, qu qui se lisent vraiment très facilement. Euh, C'est des bons suspens. Ça ne ça, ça va pas trop loin. Et je trouve ça intéressant parce qu'avec la présence des loups et tout ça, on va avoir droit à un petit parallèle avec le conte du petit chaperon rouge okay. que je trouve assez intéressant. Je trouve toujours que c'est une bonne idée de mm -hmm. nous donner des petites références comme ça. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour pour euh, la collection 100% québécois chez Héritage Jeunesse euh, qui va vous donner euh, des frissons. Donc, ça, ça vous a replongé dans votre enfance? Euh, oui, tout à fait. J'ai trouvé ça euh, amusant euh, de, de relire ça, puis je vais sûrement en prendre d'autres à l'occasion. Ah, c'est bon signe <rire> que ça, si vous récidivez, c'est tout dire. Alors, Route 175, Stéphanie Gervais, roman à suspense... Euh, chez Héritage Jeunesse dans la collection Frisson. Merci beaucoup, Rachel Graveline. Merci.